আল্লাহর নবী শুধু কোরআন হাদিসের কথা বলেই ক্ষান্ত হয়ে যাননি নীরব হয়ে যাননি বরং বলেছেন তুমি যদি হেদায়েত পেতে চাও তাহলে তোমার জন্য আরেকটা জিনিস লাগবে আরেকটা জিনিস কি জিনিস সেটা সেটা হলো সাহাবীদের অনুকরণ সেটা কি তাহলে হেদায়তের জন্য দুই জিনিস লাগবে এক হলো নবীর আদর্শ তথা কোরআন সন্ধ্যা আর এক হলো সাহাবিদের অনুকরণ অনুসরণ এখন কারো মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন জেগে উঠতে পারে যে হুজুর হেদায়তের জন্য কি নবীর আদর্শ আর কোরআন সুন্নাই যথেষ্ট নয় কোরআন সুন্না থাকতে আবার সাহাবিদের অনুকরণের দরকারটা কি প্রশ্নটা কারো মনের মধ্যে জাগতে পারে মন থেকে প্রশ্ন জেগে ওঠা এটা কোনো সমস্যা না সমস্যা হলো কোরআন হাদিসের ব্যাপারে যখন কারো মনে কোনো প্রশ্ন জেগে উঠে তখন সেই প্রশ্নের সমাধান কোরআন হাদিসের আলোকে না করে সমাধান জানবার চেষ্টা না করে নিজের মনে উত্থাপিত প্রশ্ন দিয়ে যখন কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় এটাই হলো বিভ্রান্তির পথ উম্মতের মধ্যে যুগে যুগে এই ধরনের কিছু বিভ্রান্ত লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা নিজের পক্ষ থেকে উত্থাপিত কোরআন হাদিসের ব্যাপারে কোরআন হাদিসের ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্য থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের যথাযথ সমাধান করতে না পেরে তারা সেই প্রশ্নের দ্বারা কোরআন হাদিসকে অভিযুক্ত করবার চেষ্টা করেছে তারা বলবার চেষ্টা করেছেন যে কোরআন সুন্না আছে এটাই যথেষ্ট সুতরাং সাহাবিদের অনুকরণের আর দরকারটা কি আবিষ্কার হয়েছে মনে রাখবেন হেদায়তের জন্য যারা সাহাবে কেরামের অনুকরণের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করবে তারা প্রকৃত অর্থে শুধু সাহাবিদের বিদ্বেষী নয় তারা শুধু সাহাবিদের দুশ্মন নয় তারা স্বয়ং আল্লাহর পয়গম্বরের বিরুদ্ধাচরণকারী মোহতারাম হাজরিন প্রশ্ন জাগতে পারে এটা ঠিক কিন্তু প্রশ্ন জাগলেই অভিযোগ করে দেওয়াটা এটা হলো গুমরাহির লক্ষ্য প্রশ্ন জাগলে কি করবেন প্রশ্ন জাগলে সমাধান করবার চেষ্টা করবা তোমার প্রশ্ন জাগতে পারে তুমি সেই প্রশ্ন নিয়ে ওলা মায়ের কেরামের কাছে যাও যাদের কাছে কোরআন হাদিসের এলেম আছে তাদের কাছে যাও ইনশাল্লাহ তারা কোরআন শুনার আলোকে তোমার প্রশ্নের সমাধান করে দিবে তুমি সমাধান করবার চেষ্টা না করে প্রশ্ন উঠেছে অভিযোগ করে দিলা এটা কি হেদায়তের পথ না গুমরাহির পথ এটা হলো শিয়াল পণ্ডিতের পথ ধূর্ত পাণ্ডিত্যের পথ খবরদার উম্মত এই পথের দিকে কোনোদিন কদম উঠাবা না তবে হ্যাঁ প্রশ্ন জাগতে পারে মনে রাখবেন কোরআন হাদিসের উপর যত প্রশ্ন জাগুক না কেন ইনশাল্লাহ প্রতিটি প্রশ্নের সুন্দর প্রতিটি প্রশ্নের ব্যর্থহীন জবাব বিদ্যমান আছে কি প্রশ্ন জেগেছিল যে হেদায়তের জন্য কোরআন সুন্না কি যথেষ্ট নয় আল্লাহ নবীর আদর্শই কি যথেষ্ট নয় আবার সাহাবিদের অনুকরণ করার প্রয়োজনটা কোথায় এই তো প্রশ্ন মোহতারাম হাজিরিন এই প্রশ্নের স্পষ্ট কথা হলে সাহাবায়ে কেরামের অনুকরণ করার শর্ত আল্লাহর নবী আরোপ করেছেন দুনিয়ার অন্য কেউ নয় হেদায়ত লাভ করতে হলে সাহাবিদের অনুকরণ করতে হবে এই কথা কে বলেছেন জোরে বলেন কে বলেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন যদি হেদায়ত চাও যদি জান্নাতে যেতে চাও সাহাবিদেরকে অনুকরণ করতে হবে এ কথা দুনিয়ার কোন মানুষ সাধারণ কেউ বলে নাই দুনিয়ার কোন আলেমের কথা এটি নয় এটি স্বয়ং আল্লাহর পয়গম্বরের কথা তাহলে আল্লাহ নবী এই শর্ত কেন দিলেন 
সাহাবিদের অনুকরণ করা লাগবে কেন দিলেন বন্ধুগণ মনে রাখবেন অনুকরণের শর্ত এজন্যই করা হয়েছে যাতে কোরআন সুন্নার নামে উম্মতের মধ্যে কেউ বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে কেউ যেন কোরআন সুন্নার নামে हेदायतर अनुकरण करा जरूरी परिणत कर चेस्टा करते সেটা হলো হেদায়তের জন্য দুই জিনিসের প্রয়োজন একটা হলো নবীর আদর্শের অনুসরণ আর একটা হলো সাহাবায়ের অনুকরণ এরপরে বললাম কি যে সাহাবায়ের অনুকরণ এটা নবীর আদর্শের অনুসরণের চেয়ে ভিন্ন কোন কিছু নয় বরং ওই কথাটাই ভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে যদি আর একটু সহজ ভাবে আমি বলতে চাই তাহলে আমি বলতে পারবো যে কোরআন সুন্নার মধ্যে আল্লাহর পয়গম্বরের কথাগুলো থিউরি আকারে বর্ণিত হয়েছে আর সাহাবায়ের জীবনে সেটা প্র্যাকটিক্যাল ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কোরআন সুন্না এটা হলো নবীর আদর্শের থিউরি থিউরি সাহাবায়ের জীবন এটা হলো নবীর আদর্শের প্র্যাকটিস मानुषमान ग्रहण कर लो एक मोमिन इमान ग्रहण कर नाम नामपूर्ण भाव आदाय करते तुम नाम प्रैक्टिकल नमुना ना देखा আমি তোমাকে বললাম খুব ভালো করে বললাম যে দেখো নামাজ পড়বা কিভাবে প্রথমে তো বিরতা হারিমা বাদবা তারপরে হাত বাদবা তারপরে সুরা ফাত হা পড়বা তারপরে সুরা মেলাবা তারপরে রুকু করবা রুকুতে তাসবি পড়বা তারপরে রুকু থেকে দাঁড়াবা তারপরে আবার শেষ দায় যাবা শেষ দায় তাসবি পড়বে बसबे 
কিছুক্ষণ পরে সালাম ফিরাবে এটা হলো নামাজের বিবরণ এটা হলো নামাজের থিওরি কিন্তু বন্ধু এই থিওরি শুনে একজন মানুষ কোশ্চেন কানেও একজন মুসলমান ন মুসলিম একজন ন মুসলিম যে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে কোনোদিন নামাজ দেখে নাই শুধু এই বিবরণ শুনে কোশ্চেন কানেও সে পরিপূর্ণ নামাজ শিখতে পারবে না নামাজ যদি তাকে শিখতে হয় তাহলে শুধু বলে শুধু শুনে পারবে না শুধু পড়ে পারবে না বরং নামাজ পড়তে হলে তাকে নামাজের প্র্যাকটিক্যাল নমুনা দেখতে হবে তাহলে আমি যে বললাম এভাবে দাঁড়াবা এভাবে পড়বা এভাবে রুকু করবা এভাবে শেষদা করবা এভাবে বসবা এভাবে সালাম ফেরাবা এটা বললাম বলার পরে আমি আবার প্র্যাকটিক্যাল করে দেখালাম এইভাবে দাঁড়ালাম হাত উঠালাম হাত বাঁধলাম রুকু করলাম শেষদা করলাম তাহলে আমার বলা আর আমার করা দোনোটাই এক যা বললাম সেটাই করলাম যেটা করলাম সেটাই বললাম মোহতারাম হাজিরিন আল্লাহর পয়গম্বরে কথাই বলতে চান আমার উম্মত হেদায়তের জন্য দুই জিনিস জরুরি একটা হলো আমি নবীর আদর্শের থিওরি লাগবে আর একটা হলো আমি নবীর আদর্শের প্র্যাকটিস লাগবে থিওরি আর প্র্যাকটিস বুঝেন বলবেন যে হুজুর ইংলিশ কথা কন ইংলিশ ভাষা কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে ইংরেজি শব্দ ইংলিশ শব্দ বাংলার চেয়ে সহজ আছে না না আছে না আর কেদারা একটা ইংলিশ আর একটা বাংলা সহজ কোনটা সিআরটা সহজ ইংলিশটা সহজ বাংলাটা স্কুল আর বিদ্যালয় সহজ কোনটা স্কুল ইংলিশ বিদ্যালয় হলো বাংলা তাহলে সহজ হলো কোনটা ইংলিশটা এখানে সহজ আবার অনেক সময় আরবিটাও সহজ হয় মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজ কোনটা মাদ্রাসা মাদ্রাসা হলো আরবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো বাংলা সহজ কোনটা আরবিটাই এখানে সহজ কথা ঠিক কি না থিওরি থিওরি মানে হলো মতবাদ প্র্যাকটিস প্র্যাকটিক্যাল নমুনা মানে হলো কার্যক্ষেত্রের বাস্তব অনুশীলন তাহলে এখানে বাংলাটার চেয়ে ইংলিশটাই সহজ তাহলে আল্লাহর পয়গম্বর বলতে চাচ্ছেন নবীজি উম্মতকে বললেন যদি হেদায়ত চাও হে আমার উম্মত যদি হেদায়তের পথে চলতে চাও দুই জিনিস লাগবে কয় জিনিস এক নম্বর লাগবে নবীর আদর্শের থিওরি দ্বিতীয় নম্বর লাগবে নবীর আদর্শের প্র্যাকটিস নবীর আদর্শের থিওরি এবং প্র্যাকটিস দুটো যখন একত্রিত হবে তখনই তুমি পূর্ণাঙ্গ হেদায়ত লাভ করতে পারবে মোহতারাম হাজিরিন নবীর আদর্শের থিওরি তুমি পাবে কোথায় নবীর আদর্শের থিওরি পাওয়া যাবে কোরআন হাদিসের পাতায় পাতায় কোথায় পাওয়া যাবে থিওরি জোরে জোরে বরং নবীর আদর্শের থিওরি পাওয়া যাবে কোথায় কোরআন হাদিসের পাতায় পাতায় আর নবীর আদর্শের প্র্যাকটিক্যাল নমুনা পাওয়া যাবে কোথায় সাহাবায়ক রামের জীবনের পরতে পরতে তাহলে হেদায়তের থিওরি পাওয়া যাবে কোরআন হাদিসের পাতায় পাতায় আর হেদায়তের প্র্যাকটিক্যাল নমুনা পাওয়া যাবে সাহাবায়ক রামের জিন্দগিতে जीवन से वास्तवित है कुरान मध्य जाक्त होराम जिंदगी से प्रैक्टिकल भाव नमुना हिसाब से देखा दिए बंदुगण আল্লাহর পয়গম্বরের উপর কোরবান হয়ে যাও হে নবীর উম্মতেরা হে নবীর ভালোবাসার উন্মতেরা জীবনটাকে আল্লাহ নবীর জন্য উৎসর্গ করে দাও আল্লাহ নবীর ইজ্জতের হেফাজতের জন্য যান কোরবান করে দাও কারণ এই নবী আল্লাহর এই পয়গম্বর আমার জন্য আর তোমার হেদায়তের জন্য তার ইসলামকে তার দিনকে এত স্বচ্ছ এত পরিষ্কার অবস্থায় দুনিয়াতে রেখে গেছেন যে এখানে বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নাই বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নাই আল্লাহর পয়গম্বর তার দিনকে শুধুমাত্র থিউরির উপর রেখে যাননি আল্লাহর নবী তার দিনকে শুধুমাত্র মতবাদের উপর রেখে যাননি 
বরং আল্লাহর নবী তার দিনকে থিওরিয়ার মতবাদের পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যাল এবং আমলি নমুনা সহ রেখে গেছেন এজন্যই তো বুখারীর হাদিসে বর্ণিত হয় লাকাত তারাকতুকুম আলা মিল্লাতিন বাইজা লাইলুহা ওয়া নাহারুহা সাওয়া আল্লাহর নবীজি বলতেছেন আমার উম্মতরে আমি তোমাদেরকে এমন এক দ্বীনের উপর রেখে গেলাম এমন একটা পথের উপর রেখে গেলাম যে পথটার ঝকঝকে তত্ত্বকে আলোক উজ্জ্বল পথ আলহামদুলিল্লাহ বলেন এই পথটা হলো আলোকিত পথ এই পথটার ঝকঝকে স্বচ্ছ তত্ত্বকে পথ এখানে কোনো স্পষ্টতা নাই এই পথের রাত আর দিন এই ধর্মের রাত এবং দিন আল্লাহর নবী যেই পথ আমাদের জন্য রেখে গেছেন এই পথটার রাত এবং দিন নবীজি বলতেছেন সবই হলো স্বচ্ছ আর পরিষ্কার দিবালোকের মতো দিনের দুপুর বেলায় যখন সূর্য আকাশের উপর থাকে কোন মেঘ থাকে না ওই সময়টা যেমন আলোকিত আল্লাহর পয়গম্বর বলেন আমি এমন একটা দিন তোমাদের কাছে রেখে গেলাম এই দিনের রাত এবং দিন সবগুলো সময়ে সব কিছুই এরকম দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ আর পরিষ্কার কারণ কি পরিষ্কার কিভাবে হলো পরিষ্কার এভাবেই হলো যে নবী তার দিনকে একদিকে যেভাবে থিউরির উপর রেখে গেছেন সঙ্গে সঙ্গে এই দিনের প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য প্র্যাকটিক্যাল নমুনা তিনি রেখে গেছেন
তাহলে ইসলাম এই দুই বুনিয়াদের উপর একদিকে ইসলামের মতবাদ একদিকে ইসলামের থিওরি কোরআন সুন্দর পাতায় পাতায় আরেক দিকে ইসলামের প্র্যাকটিস আল্লাহর পয়গম্বরের নুরানি সাহাবায়ে کرامের জামাতের জীবনের পরতে পরতে এই দুই জিনিস সমন্বয় করে কিলা মান হিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর নবীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো ও নবী হেদায়েতের পথের পরিচয় কি নবী যে কথাই বললেন মান আলাইহি ওয়া আসহাবি মান আলাইহি ওয়া আসহাবি এই কথার দীর্ঘ ব্যাখ্যার মাধ্যমে অর্থ কি দাঁড়ালো মান আলাইহি মানে হলো যাদের কাছে আমি নবীর আদর্শের থিওরিও থাকবে আবার যাদের কাছে আমি নবীর আদর্শের সাহাবীওয়ালা নমুনা অর্থ প্র্যাকটিসও থাকবে এই দুটোকে যারা ধারণ করবে ইনশাআল্লাহ কোশ্চেন কালেও তাদেরকে কেউ মত পদভ্রষ্ট করতে পারবে না এই প্র্যাকটিক্যাল নমুনার কারণেই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর এই দ্বীনের মধ্যে যত বিভ্রান্তিকারী এসেছে যত পণ্ডিত এসেছে যত গোমরাহী সৃষ্টিকারী এসেছে বিগত 1400 বছরে যারা যখন আল্লাহর দ্বীনের নামে ভণ্ডামি করতে এসেছে সকলের মুখোশ খুলে পড়ে গেছে মুখোশ ধরে রাখতে পারেনি কারণ কোরআন হাদিসের কথা কেউ নিয়ে এসেছে তখন সাহাবীওয়ালা প্র্যাকটিক্যাল নমুনার মাধ্যমে ধরা খেয়ে গেছে আবার কেউ কিছু প্র্যাকটিক্যাল নমুনার কথা নিয়ে এসেছে কোরআন সুন্নাত থিওরির মাধ্যমে ধরা খেয়ে গেছে ঠিক আলহামদুলিল্লাহ দোস্ত আজ যারা ভণ্ডামি করতেছে এবং ভবিষ্যতেও যারা ভণ্ডামি করবে ইনশাআল্লাহ কোরআন সুন্নার মাধ্যমে সাহাবায়ে کرامের জীবনের প্র্যাকটিক্যাল নমুনার মাধ্যমে প্রত্যেকটি ভণ্ডামি চিহ্নিত হয়ে যাবে তাহলে এই হেদায়েত হেদায়েতের জন্য সরল এবং সঠিক পথে চলবার জন্য দুই জিনিসের দরকার এক হলো নবীর আদর্শের থিওরি যেটা কোরআন হাদিসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায় আর দ্বিতীয় হলো নবীর আদর্শের প্র্যাকটিস যেটা সাহাবায়ে کرامের জীবনের পরতে পরতে পাওয়া যাবে এই দুই জিনিসকে শক্ত হাতে মজবুত ভাবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে প্রস্তুত আছেন তো প্রশ্ন জাগতে পারে হুজুর আরেকটা প্রশ্ন আগে একটা প্রশ্ন জবাব দিয়েছি এখন আরেকটা প্রশ্ন জাগতে পারে হেদায়েতের জন্য কয় জিনিস জরুরি একটা হলো নবীর আদর্শের থিওরি আরেকটা নবীর আদর্শের প্র্যাকটিস প্র্যাকটিক্যাল নমুনা লাগবে কি লাগবে না তো কোরআন নবীর আদর্শের থিওরি আমরা পাবো কোথায় কোরআন হাদিসের পাতায় পাতায় কথাটা মনে রাখবেন আমরা নবী আদর্শের থিওরি পাবো কোথায় নবীর আদর্শের প্র্যাকটিক্যাল নমুনা পাবো কোথায় সাহাবায়ে کرامের জীবনে কত ঠিক তাহলে নবীর আদর্শের থিওরি পাওয়ার জন্য কোরআন হাদিস মওজুদ আছে না নাই কোথায় আছে কোরআন আছে কোথায় আরেক শুধু মাদ্রাসায় মুসলমানদের ঘরে ঘরে আছে না নাই আল্লাহর কোরআন প্রতিটি মুসলমানের ঘরে ঘরে আছে না নাই আল্লাহর নবীর হাদিস আছে না নাই হাদিস মুসলমানদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে না থাকুক প্রত্যেকের ঘরে ঘরে না থাকুক কিন্তু মসজিদ মাদ্রাসাগুলোতে অবশ্যই আছে প্রত্যেকটা মসজিদে ফজাইল আমার আছে না নাই প্রত্যেকটা মাদ্রাসায় আল্লাহর পয়গম্বরের হাদিসের কিতাবগুলো আছে না নাই তাহলে এভাবেই উম্মতের প্রত্যেকটি পাড়ায় প্রত্যেকটি মহল্লায় আল্লাহর নবীর হাদিস আছে না নাই আর কোরআন তো ঘরে ঘরেই আছে তাহলে নবীর আদর্শের থিওরি কোরআন এবং হাদিস থেকে আমরা সংগ্রহ করতে পারি কি পারি না কিয়ামত পর্যন্ত উম্মত পারবে কি পারবে না 
প্রশ্ন হলো শুধু থিওরি যথেষ্ট না প্র্যাকটিক্যাল নমুনা লাগবে প্র্যাকটিক্যাল নমুনা পাওয়া যাবে কোথায় সাহাবীদের জীবনে কোথায় প্রশ্ন করতে পারেন যে হুজুর সাহাবীদেরকে পাবো কোথায় সাহাবীদেরকে পাবো কোথায় কারণ সাহাবায়ে কারাম তো সাড়ে তেরো শত বছর আগেই সব দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে কোন সাহাবিকে কেউ দেখেছেন আপনারা দেখার কোন সুযোগ আছে পৃথিবীতে আর কোনদিন কোন সাহাবি ফিরে আসবেন তাহলে সাহাবায়ে কারামকে দেখি নাই সাহাবায়ে কারামকে দেখা সম্ভব না সাহাবায়ে কারাম নাই সাহাবায়ে কারাম কেউ আসবেন না তাহলে সাহাবায়ে কারামের তাদের জীবনের প্র্যাকটিক্যাল নমুনা যদি হেদায়তের জন্য জরুরি হয়ে থাকে আর সাহাবিদেরকে যদি আমরা না পাই তাহলে প্র্যাকটিক্যাল নমুনা পাবো কোথায় আর প্র্যাকটিক্যাল নমুনা ছাড়া যদি হেদায়ত না হয় তাহলে আমাদের পরিণামটা কি হবে জটিল প্রশ্ন মোহতারাম হাজরিন এই প্রশ্নের জবাব আল্লাহ পাকের সুরে আলে ইমরানের কোরআনে পাকের মধ্যে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার তেলাবতকৃত উনআশি নম্বর আয়াতের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে দিয়েছেন সেখানে একটু ভিন্ন ভাবে এই কথাগুলি আল্লাহ পাক বলেছেন কমা কান আলী বাসারিন আই অতি আহুল্লাহ কিতা বাবাল হুকমা বান্নবুয়া সুম্মা ইয়াকুল আলিন নাস কুনু ইবাদ আলি মিনদুন ইল্লাহ ওয়ালা কিন কুনু রাব্বানিন বিমা কুন তুম তুআল্লিমুন আল কিতাব मानुष তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও তোমরা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাও তোমরা আল্লাহ কে পেয়ে নাও ও দোস্ত একজন মানুষের জিন্দগির পরম হেদায়ত হল আল্লাহ কে পাওয়া কাকে পাওয়া জোরে বলেন কাকে পাওয়া যদি তুমি আল্লাহ কে পাও তবে তুমি জান্নাত পাবে তবে তুমি আল্লাহ কে পাবে কিভাবে যদি তুমি হেদায়ত পাও তবে তুমি আল্লাহ কে পাবে বলেছেন সব নবী একই কথা বলেছেন যদি হেদায়ত চাও যদি আল্লাহ কে পেতে চাও তাহলে উপায় হলো দুটি কয়টি জিনিস লাগবে কয় জিনিস এক নম্বর হলো আল্লাহ কে পেতে চাও তাহলে কিতাব উল্লাহর এলেমের ডাকে সাড়া দিতে হবে কিসের ডাকে সাড়া দিতে হবে কিতাব উল্লাহর এলেমের ডাকে সাড়া দিতে হবে কিতাব উল্লাহর এলেম যেটা ওটাই আমি হাদিসের মধ্যে থেকে বলেছি কোরআন সুন্নার থিওরি কোরআন সুন্নার হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে মা আনা আলাইহি আমার জীবন আদর্শ ওটারই আমি তর্জমা করলাম কোরআন সুন্নার থিওরি ওটাই আল্লাহর কোরআনে বলতেছে কোরআন সুন্নার এলেম आंतर्जातिक बजार আর এই বাজারে কত রকমের এলেম যে পাওয়া যায় শুনবেন কত রকমের এলেম প্রাইভেট টিভি চ্যানেলের এলেম সরকারি টিভি চ্যানেলের এলেম ইউটিউব চ্যানেলের এলেম ফেসবুকের এলেম টুইটারের এলেম গুগলের এলেম উইকিপিডিয়ার এলেম তারপরে সিডির এলেম কম্পিউটার স্ক্রিনের এলেম পত্র পত্রিকার এলেম বই পত্রের এলেম কিতাব পত্রের এলেম 
আছেন নাই محترم হাজিরিন নানা রকম এলেমের সরাসরি চতুর্দিকে এলেমের নামে বহু কিছু সরাসরি কিন্তু প্রকৃত কোন এলেমের দ্বারা তুমি হেদায়েত পেতে পারো কোন এলেমের মাধ্যমে উম্মতের হেদায়েত নিশ্চিত হবে আল্লাহর কোরআন বলতেছে আল্লাহ এবং তার রাসূলের নিকট একমাত্র সহিহ এলেম হলো ওই এলেম সহিহ এলেমের একমাত্র মানদণ্ড হলো ওয়া বিমা কুনতুম তাদরুসুন যে এলেমটা যে এলেমটা শিক্ষা গ্রহণ করা হবে দরসের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে দরস মানে কি দরস মানে হলো বুঝেন সহজ কথা একজন ছাত্র শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করে কি করে না একজন স্টুডেন্ট তার টিচারের কাছ থেকে কোনো জ্ঞান অর্জন করে কি করে না একজন তালিব হলে এলেম তার উস্তাদ এবং মুআল্লিমের কাছ থেকে কিছু শিখে কি শিখে না বন্ধুগণ এই যে তালিব হলে এলেম মুআল্লিমের কাছ থেকে উস্তাদের কাছ থেকে শিখতেছে এই যে ছাত্র আর স্টুডেন্ট তার টিচার এবং তার শিক্ষকের কাছ থেকে শিখতেছে এইভাবে ছাত্র হিসেবে উস্তাদের কাছ থেকে শিখবার যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটাকেই বলা হয় দরস এই প্রক্রিয়াটাকে কি বলা হয় অর্থাৎ কোরআন বলতেছে এলেমের আর যত সিস্টেম আছে ওগুলো তার আপন জায়গায় থাকুক কিন্তু আল্লাহ এবং তার রাসূলের নিকট সহি এলেমের একমাত্র মানদণ্ড হলো ওই এলেম যেই এলেম তুমি উস্তাদের কাছ থেকে সরাসরি সিনা থেকে সিনায় हासिल করবে ঠিক এটাই হলো সহি এলেমের একমাত্র মানদণ্ড محترم হাজিরিন তাহলে কোরআন বলতেছে যদি হেদায়েত পেতে চাও কিভাবে পাবা হেদায়েত যে কোন দাওয়াতে সাড়া দিলেই হেদায়েত পাবা না মনে রাখবা আল্লাহর দিকে যেরকম ডাকার দাওয়াত আছে শয়তানের দিকে ডাকার জন্য দাওয়াত আছে না নাই আছে না নাই বরং আল্লাহর দিকে আর জান্নাতের দিকে মানুষকে ডাকার যত দাওয়াত আছে শয়তান আর জাহান্নামের দিকে ডাকবার মতো দাওয়াত তার চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু শয়তানের ডাকে সাড়া দিলে হেদায়েত পাওয়া যাবে না জান্নাত পাওয়া যাবে না জাহান নামের আগুনে জ্বলতে হবে তোমাকে যদি হেদায়েত পেতে হয় জান্নাতে যেতে হয় তাহলে আল্লাহর দিকে সহি দাওয়াতে সাড়া দিতে হবে আল্লাহর দিকে সহি দাওয়াত কোনটা কোরআন বলতেছে সহি দাওয়াত হলো ওই দাওয়াত যেই দাওয়াতের বুনিয়াদ হবে কিতাবুল্লাহর এলেমের উপর কিতাবুল্লাহর এলেম ওটাই হলো আল্লাহ এবং তার রাসূলের নিকট গ্রহণযোগ্য যেই এলেম তুমি দরসের মাধ্যমে শিখবে কাজেই হেদায়েতের সূত্র হলো হেদায়েত পাওয়া যাবে ওই দাওয়াতের দ্বারা যেই দাওয়াতের বুনিয়াদ হবে এলেমের উপর আর সহি এলেম হলো ওই এলেম যেই এলেমের বুনিয়াদ হবে দরসের উপর মনে রাখবেন মনে রাখবেন যেই দাওয়াতের বুনিয়াদ কিতাবুল্লাহর এলেমের উপর নয় বরং যেই দাওয়াতের সত্যতা আছে এলেমের সঙ্গে যেই দাওয়াতের সত্যতা ওলামায়ে کرامের সঙ্গে সেই দাওয়াতের দ্বারা ইউরোপ আমেরিকা জয় করা যেতে পারে সেই দাওয়াতের দ্বারা পিকিং আর দিল্লি পাওয়া যেতে পারে সেই দাওয়াতের দ্বারা দুনিয়ার মানুষের মনোরঞ্জন করা যেতে পারে যেই দাওয়াতের সঙ্গে এলেমের সত্যতা যেই দাওয়াতের সঙ্গে ওলামায়ে کرامের সত্যতা সেই দাওয়াতের দ্বারা পশ্চিম কালে আল্লাহকে প্রশ্ন ছিল হুজুর সাহাবীরা তো 1300 বছর আগে বিদায় নিয়েছেন এখন আমরা সাহাবীদের প্র্যাকটিক্যাল নমুনা পাবো কোথায় এই প্রশ্ন ছিল 
এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছে আল্লাহর কোরআনের আয়াত ও বিমা কুনতুম তাদরুসুন কি জবাব দিল জবাবের সার কথা হলো এই সাহাবা کرام নাই চলে গেছেন ঠিক কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সাহাবা کرام এমনিতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেননি বরং আল্লাহর নবী সলক্ষ সাহাবীকে হাতে কলমে আল্লাহর দ্বীনের প্রত্যেকটি অক্ষর অক্ষর শিক্ষা দিয়েছিলেন ঠিক 23 বছর পর্যন্ত সাহাবীদেরকে নবীজি নিজ হাতে শিখিয়েছেন প্র্যাকটিক্যাল শিখিয়েছেন কথা ঠিক নবীজি বিদায় নেওয়ার আগে সাহাবীদেরকে বলে গেছেন বাল্লিগু আননি ওয়ালাওয়ায়া খবরদার আমার সাহাবীরা আমি যা কিছু তোমাদেরকে শিখিয়ে গেছি এগুলো বুকের মধ্যে ভরে রেখে কবরে যাব না সব মৃত্যুর আগে আমার পরবর্তী উম্মতের কাছে পৌঁছায় দেব নবীজি বলেছেন মান সুইলা আন ইলমিন আলিমাহু সুম্মা কাতামাহু উলজিমা ইয়াউমাল কিয়ামতি বিল জামিন মিন নার ও আমার সাহাবীরা আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যেই প্র্যাকটিক্যাল এলম শেখানো হয়েছে ওই এলম যদি তোমরা পরবর্তীদের কাছে না পৌঁছায় দাও তাহলে যদি এভাবেই মৃত্যুবরণ করো কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনের লাগাম পোড়ায় দাও হবে এজন্য সলক্ষ সাহাবা کرامের মধ্যে প্রত্যেকেই নবীর কাছ থেকে যা কিছু শিখেছিলেন অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যেকটা বিষয় তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবেঈন کرامকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে গেছেন ঠিক আলহামদুলিল্লাহ বলেন লক্ষ লক্ষ তাবেঈ যারা সাহাবীদের থেকে প্র্যাকটিক্যাল শিখে রেখেছেন তো আলহামদুলিল্লাহ সাহাবা کرام চলে যাওয়ার পরেও সাহাবীদের প্র্যাকটিক্যাল নমুনা থাকলো কি থাকলো না কয় হুজুর তাবেঈদের পরে আলহামদুলিল্লাহ তাবেঈরাও মৃত্যুর আগে এলম গোপন কেউ করেন নাই কেউ এলম গোপন করেন নাই কেউ এলম লুকায় রাখেন নাই কারণ এলম লুকায় রাখা সবচেয়ে বড় আমানতের খেয়ানা এই জন্য প্রত্যেকজন তাবেঈ যার কাছে যা এলম ছিল যার কাছে সাহাবা کرام থেকে যে যা শিখেছিলেন তাবেঈ তাবেঈদেরকে লক্ষ 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 তাবেঈ তাবেঈদেরকে তারা শিখায় দিয়ে গেছেন ঠিক এই ভাবে তাবেঈ তাবেঈরাও মারা গেছেন তবে মৃত্যুর আগে তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সুন্নাহর সমস্ত এলম গুলো প্র্যাকটিক্যাল সমস্ত নমুনা গুলো তারা তাদের পরবর্তীদেরকে শিখায় দিয়ে গেছেন এই ভাবে সাহাবা کرام থেকে নি আজ পর্যন্ত হাক্কানি উলামা کرامের সিলসিলার মাধ্যমে ইয়াহমিল হাজাল ইলমা আন কুল্লি খালাফিন উদুলুহু ইয়াহমিল হাজাল ইলমা আন কুল্লি খালাফিন উদুলুহু প্রত্যেক যুগের হাক্কানি রব্বানি ইনসাফগার সত্যবাদী উলামা کرام তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে সাহাবী বলা প্র্যাকটিক্যাল নমুনা অক্ষরে অক্ষরে শিখে রেখেছে এজন্যই উলামা کرامের মাধ্যমে পুরো উম্মত আল্লাহর দ্বীনে যে কোনো প্রশ্ন করবে ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু জানতে চাইবে কোরআন হাদিস থেকে থিওরি পাবে এবং ওলামা کرامের কাছ থেকে তার প্র্যাকটিক্যাল নমুনা পাবে জানতে চান কিভাবে আল্লাহর নবী তাকবীর তাহরিমায় হাত উঠিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ হাক্কানি ওলামা کرام আপনাকে শুধু কোরআন এবং হাদিস থেকে পড়াবে না বরং প্র্যাকটিক্যাল নমুনা দেখায় দিবে নবীজি হাত কিভাবে ওঠাতেন আপনি রুকু করতে চান শুধু কোরআন হাদিস পড়াবে না ওলামা کرام দেখিয়ে দিবে আল্লাহর পয়গম্বর কিভাবে রুকু করা শিখিয়েছেন সাহাবা کرام তাবেঈদেরকে শিখিয়ে গেছেন তাবেঈন کرام তাবেঈ তাবেঈদেরকে শিখিয়ে গেছেন এভাবে শিখাতে শিখাতে আজ পর্যন্ত ওলামা کرامের কাছে পুরো দ্বীনের প্র্যাকটিক্যাল নমুনা जिंदा আছে না ঠিক কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই जिंदा থাকবে আলহামদুলিল্লাহ